Estamos con Rosendo Fraga, analista político, historiador. Rosendo Fraga, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, estamos acá todos muy expectantes con el tema, con varios temas, ¿no? Mundial, pero también el tema Pudú, el tema de la negociación con los fondos buitre. ¿Cómo calificaría usted este momento político del gobierno? Bueno, en principio yo diría que el, el periodo final sin reelección, es decir, el, los últimos dos años de gobierno sin reelección, eh, casi diría sistémicamente como modelo teórico, son los más difíciles. Eh, por eso en Estados Unidos se lo llama el periodo del pato rengo o el pato herido, porque el poder al presidente se le va escapando gradualmente de las manos a medida, ¿no es cierto?, que se acerca el final del, del mandato. En alguna medida creo que lo que está pasando en la política argentina hay que ponerlo en este modelo, ¿no es cierto?, en este modelo analítico, sin chance de reelección. Eh, habiendo perdido además la elección legislativa, eh, el poder que fue que estuvo fuertemente concentrado en la presidenta empieza a, a debilitarse. En el caso de Vudú creo que esto es muy, es muy claro. Dos años atrás, Vudú, cuando irrumpe la causa de Chicone, logra desplazar al fiscal, al juez y al procurador general de la nación. Eh, ahora, en cambio, no pudo desplazar ni al fiscal, ¿no es cierto?, ni, ni al juez. Y esto nos da una idea de la complejidad o el cambio que se da desde el punto de vista político. Respecto al tema de la negociación externa por el conflicto por el conflicto de la deuda, bueno, creo que este es un tema diferente en este sentido, donde no necesariamente el debilitamiento político, como en el caso de Budú, juega un papel eh, absolutamente eh, central. Yo creo que de cualquier manera, eh, para la Argentina, estar debatiendo el riesgo de un default en este momento es un retroceso, un retroceso importante. Porque el éxito económico, que indiscutiblemente mostró el kinerismo en su primera, en su década de poder, hasta el 2012, 2013, bueno, sobre el final empieza a verse empañado o arruinado por, esta, por este riesgo de default que ha surgido. Rosendo, eh, analizamos puntualmente cada uno de estos dos grandes temas que, que cruzan la agenda. Eh, en la Argentina en este momento. Arranquemos, eh, eh, digamos, los presentaste de algún modo con el dilema de esta situación pato-rengo, este modelo teórico que estamos viviendo, por supuesto, en la actualidad. Eh, específicamente el tema vudú, para después profundizar el tema fondos buitres. Específicamente el tema vudú, me parece que marca también eh, una recurrencia en la historia argentina en relación a vicepresidentes eh, 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 que no son asumidos como propios o vicepresidentes débiles que eh, son protegidos desde el poder. Aquí pareciera que la institución vicepresidente no funciona demasiado bien. Sin embargo, eh, ¿qué quiere decir que eh, Cristina realice este respaldo tan contundente sobre eh, Amado Vudú en este momento? Bueno, yo creo que la Presidente, entre la imagen en la opinión pública y el poder, está optando por el poder. Me parece que su decisión de respaldar a Vudú, que tiene un costo en la opinión pública, y cualquier eh, candidato del oficialismo que va a competir en el 2015 le gustaría que Vudú se alejara, pero la Presidenta está mirando otra cuestión, que es el ejercicio del poder en el año y medio eh, que le resta de, de mandato. Creo que su decisión, que tiene costo de opinión pública, está originada en su visión de que separar vía renuncia o licencia al vicepresidente sería una señal de debilidad política y que esa señal de debilidad política puede precipitar eh, ¿no es cierto? otros procesos judiciales contra otros funcionarios que se pueden encontrar en la misma situación y un final en la cual vicepresidente, algún ministro, algunos otros funcionarios tuvieran que alejarse por causa de corrupción generaría un aceleraría el debilitamiento político, ¿no es cierto?, que es la gran cuestión del gobierno. Es decir, me parece que la presidenta decide sacrificar imagen en la opinión pública eh, en aras de la idea de retener poder. Ahora, desde el punto de vista político, ¿usted cree que, y como ejercicio teórico, ¿verdad?, ¿usted cree que vamos a llegar al 10 de diciembre del 2015 en estas condiciones o el gobierno terminará adelantando las elecciones presidenciales? Mire, eh, yo eso no sé, lo único que le diría es lo siguiente, que lo último es adelantar la selección. 
¿Por qué lo último que va a hacer es adelantar las elecciones? Porque sería visto esto, ¿no es cierto?, con este, como, una, como una situación de debilidad política. Es decir, la, la idea de no terminar como de la Rúa, ¿no es cierto?, o no terminar como Alfonsín, adelantando, ¿no es cierto?, el final del mandato, me parece que esto es lo último que va a, a buscar o aceptar, ¿no es cierto?, la, la presidenta. Entonces yo creo que adelantar elecciones, me parece, no está en sus planes en este momento. Rosendo, y en, y en relación a los fondos buitres, ¿puede ser que desde el gobierno eh, se esté fogoneando de algún modo la, la, la no resolución del tema en el sentido de hacer una administración del relato sobre el tema para, para posicionar la figura de Axel Kichilov? Mire, a mí me parece que en este momento está muy claro que el, el eje de la estrategia este conflicto de la deuda remanente no es una negociación, ¿no es cierto? El eje del, de la estrategia argentina es la política exterior. Es decir, es llevar el tema al ámbito de la política exterior sumar apoyos y escalar el conflicto desde la perspectiva política. Eh, si de, y además, sin mostrar ningún apuro en resolver, el, en resolver el problema. Creo que acá hay dos fechas claves por delante. Tras haber eh, reunido apoyos de Mercosur, UNASUR, CELAC, OEA, CEPAL, etc., eh, me parece que, lo que hay dos fechas claves, 9 de julio y 15 de julio. 9 de julio, la celebración de la independencia, eh, donde la presidenta la va a conmemorar, ¿no es cierto?, en Tucumán, como es tradicional, pero con el presidente. Se cortó tal vez un poquito. El sudamericano es del alba, ¿no es cierto?, más el presidente de Uruguay. Y el 15 de julio, que es la cumbre de los BRICS en Brasilia, que va a tener un encuentro con los presidentes de UNASUR fuera de la cumbre. Mi impresión es que en estas dos fechas eh, el gobierno va a hacer un planteo de índole político y seguro, o muy probablemente, no va a acordar antes de estas dos fechas. Posiblemente el gobierno piense que con una escalada desde el punto de vista político, eh, los acreedores van a flexibilizar su posición. Pero me parece que claramente el gobierno este, escala el conflicto en la a través de la política exterior, siendo discutible si esto va a ser eficaz o no para resolver el problema concreto. Eh, o sea, claro, estás dando por, por sentado que la presidenta va a viajar, obviamente, a esta reunión de los BRICS. Recordemos que entonces el que va a quedar a cargo, obviamente, de la presidencia de la nación es justamente eh, el procesado vicepresidente Amado Budú. Otro desafío también para la presidenta, en un momento este, que podría ser de brillo personal, va a estar hackeada con esto. Absolutamente, pero mi impresión, como dije, como dije recién, yo creo que la presidenta entre imagen y poder, privilegia el poder. Y la presidenta no se va a perder asistir eh, a, a un encuentro con los BRICS, ¿no es cierto?, donde va a llevar va a llevar el tema el, el tema de la deuda y donde va a lograr seguramente declaraciones a favor. Agreguemos a esto que Putin viene antes de la cumbre a Buenos Aires y el presidente chino viene después de la cumbre. Con lo cual yo casi prolongaría que la visita al presidente chino va a ser el 19 de julio, con lo cual hasta ese momento vamos a tener, me parece, el gobierno en esta, en esta línea. Pero frente a esta estrategia, me parece que la presidenta la va a privilegiar aún este, a costa ¿no? de que Vudú ejerza la presidencia un par de días. Bueno, Rosendo, te agradecemos. No, perdón, Seferino, ¿querías hacer otra pregunta más? No, no sé si corté solo, antes. solo agradecerle, estamos muy bien coordinados. Muchas gracias, Rosendo Fraga. Gracias a ustedes por llamarme. Hasta pronto. Hasta pronto.